supuesto, tenemos una entrevista súper especial, hermosísima. Hablando de, mi, hablando de, de talento. de nuestra venezolaneidad en Chile, que nos está dejando muy en alto. Embajadora, por así decirlo. Te, te asigno ese título ahorita. <risa> y, por supuesto, una de los personajes principales de la teleserie Pobre Novio Mega. Natalie Vera. Bienvenida. Venga los aplausos. Qué morenaza. Bienvenida a tu casa. ¿Quién Muchísimas iba a pensar gracias. que de la guaira a la televisión en Chile? ¿eh? Exactamente, de la guaira para el mundo. Estaban tocando los tambores y ella estaba bailando. <risa> Eso es lo que nosotros llevamos en la vida. Exactamente, la estás, Natalie. ¿Cuánta Muchas experiencia? gracias. Eh, muy feliz y contenta de estar aquí. De verdad que es un honor para mí también ser parte de, como de este programa, ser invitada. Y súper contenta y nerviosa y ansiosa por, por ver cómo lo vamos a pasar el día de hoy. Lo has hecho muy bien. Estás eh, en un puesto que, que muy pocos venezolanos han alcanzado el día de hoy. Sí. Humildemente, hacemos lo que nos gusta, a lo que nacimos, sí, esto, los medios, la televisión. Lograste un papel súper importante en la teleserie eh, Pobre Novio y que ha cautivado muchísima gente. Ah, sí, de verdad que es un honor y, bueno, para mí un sueño cumplido poder realizar... Eh... Este sueño de actuar en la televisión de acá, una de los, de los, en una teleserie super vista en, en todo Chile y también en la plataforma de HBO Max. Estoy súper orgullosa o sea, de cumplir O que son cientos los ojos que te están mirando. Sí. Siempre tuviste ah. ese sueño. Tú cuando migraste, agarraste tu maleta y dijiste, mi rumbo es Chile, ¿qué voy a hacer allá? ¿Cuál no, fue tu pensamiento? Este, yo nunca tuve como esa inseguridad. Yo dije, yo lo voy a lograr allá. Si yo voy a dejar mi país, es para cumplir mis sueños. O sea, yo obviamente tuve trabajos de todo tipo al llegar acá, pero siempre como inclinando hacia este medio como tal. O sea, siempre estuve allí a pie del cañón, esforzándome, tocando miles de puertas, llamando a mucha gente, intentándolo... Eh, Haciendo pequeños pasos poco a poco, pero así, siempre haciéndome notar para poder llegar como a donde estoy. Así es, el venezolano que sale, sale con ganas. Con sale ganas. con ganas de hacerlo bien, así como lo hiciste tú. Cuéntame un poquito, cuéntanos a nosotros un poquito de cómo es ese proceso de hacer un casting. Tuviste que enviar un video, tuviste que pasar algún correo, conociste a un productor. ¿Cómo fue ese, ese proceso del casting para llegar al, a la teleserie? Eh, no, bueno, yo ya había trabajado anteriormente con, con de haciendo pequeños personajes como de extra, eh, personajes como bien de, de transeúntes. Y siempre que estaba en esos, en esos comerciales, en esas grabaciones, siempre estuve como con esa... Con esa espinita Con de, esa espinita de como de hola, mira, mucho gusto, ¿sabes? Donde puedo consultar como, como todo, porque como obviamente todo. es un medio totalmente distinto. Ya yo conocía un poco lo que es el medio venezolano, pero acá era algo totalmente nuevo. Eh, estuve como allí picando, 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 hasta que luego conseguí poder trabajar con, con la actriz Carolina Arredondo. Eh, yo fui su coach porque ella tenía un personaje de actriz venezolana, entonces necesitaba una actriz venezolana que le ayudara con, con el acento. Con el acento. Estuve trabajando con ella y bueno, ya después que, que estuve en esa producción, Hace más de dos años me llamaron a mí y dijeron, oye, ¿sabes qué? Que, que nos acordamos de ti porque necesitamos un personaje. Si puedes venir a hacer un casting. Yo fui muy guau, wow, wow. o sea, casi dos, tres años después, pandemia. Todo menos mal que no cambié de teléfono, eso es un dato. No cambié no de teléfono. de teléfono ni de correo. Se comunicaron conmigo porque me habían recordado eh, como, como de ese proyecto y me, me pidieron ir al canal ya con un personaje. Este, yo obviamente estaba trabajando como recepcionista en una clínica dental, me escapé, di, puse ocho mil excusas, perdóname, pero lo hice, eh, fui, eh, llegué como súper enfocada con el texto aprendido, con el personaje ya eh, internalizado un poco en mí y cuando fui a hacer el casting fui como la primera, yo, yo, yo quiero pasar de primera, yo, yo tengo como todas las ganas y lo, siento que lo di todo y después de que terminé de hacer el casting fue que empecé yo a temblar, a llorar como de los nervios, de la ansiedad, pasé todo un mes como en esa angustia de saber si me iban a llamar, si no me iban a llamar, hasta que por fin me llamas y bueno, ahí fue donde yo Siempre lo digo, caí a rodillas y pedí al sol, al, al, a Dios y al universo, de verdad, muchas gracias por por, por fin darme este momento de, de paz donde sabía que iba a poder eh, realizar el trabajo de mis sueños, que es actuar. ¿Tú habías estudiado actuación en Venezuela? Estudié teatro en la Universidad Nacional de las Artes en Venezuela. No logré terminar porque obviamente era como... O me iba o terminaba de graduarme. Claro. Y es una de las cosas que todavía tengo como esa espinita de quiero terminar de graduarme, pero sí, ya tenía experiencia con el ámbito, eh, porque también soy cantante, también canto. Estudié teatro en la universidad y también trabajé como corista. Fui corista de Arán, de Los Boys, que ahora son Víctor y Gabo, eh, de Nelson, también estuve con Gustavo Liz. 
Eh, una vida mezclada siempre sí, al medio. Siempre al medio. estuvo en el medio Exacto, rodeada también. de artistas. Hice no comerciales, hice comerciales como para Melting Polar también. O sea, siempre estuve como codiada en ese ámbito porque era, es, es lo que sueño, es lo que quiero lograr. ¿Sigues aprendiendo? Siempre ¿Te aprendiendo. ¿Te ha tocado, por lo menos ahora, actuar junto a grandes de la televisión chilena? Sí, con, junto a leyendas. Nosotros le estamos un poco de broma y decimos que estamos con leyendas porque, bueno, por ejemplo, Carolina Regui, Sigría Alegría, eh, Tito Noguera, son actores que tienen muchísimo tiempo acá y que que son tan amables y tan amorosos que conmigo que de verdad siempre les agradezco, son, han sido muy apañadores, siempre cariñosos conmigo, siempre eh, con la mano tendida para, para podernos ayudar, para cualquier tip, para cualquier cosa de cámara, esas cosas que en el teatro, porque yo pasé del teatro a la televisión y para las personas que como que saben de este medio, saben que es muy distinto estar actuando como en vivo y en directo ya para unas cámaras claro. y en todas esas cosas me han ayudado full y de verdad que es muy grato para mí poder y tener este, esta oportunidad de trabajar con personas tan increíbles como contanos un poquito de cómo es eso cuando llegaste la primera vez viste a esos actores ellos no te decían por ejemplo ¿Cómo, ¿Cuál es la gastronomía venezolana? ¿Qué, ¿Qué me puedes recomendar para comer algo de la gastronomía venezolana? Eh, no, o sea, sí me preguntaron por eso, pero lo primero que, que como que pude notar es que me, mi acento, o es. sea, el acento es como ellos bien, era algo gracioso, era como, qué tierna, qué linda, como, ay, qué chévere, chévere, ay, qué, qué, <risa> del Caribe. Siempre me estaba mucha broma con el, 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 el tema de que llego como muy, muy feliz, como muy contenta, como con mucha energía, es como, uy, esta niñita del Caribe, como que le viene en la sangre. <risa> Pero sí, también la comida, eso, obvio, yo llego a todos lados como poniendo bien en alto mi arepa, la empanada, el pequeño, la chapa, la arepa. el pequeño. Sí, ¿Qué, ¿Qué es lo que más le gusta a tus compañeros de, de la gastronomía venezolana? Los pequeños le gustan, los pequeños, sí. pequeños como, creo que lo, lo que más internacional, sí, sí. los pequeños... Eh, la cachapa también le gusta porque el pastel de choclo también es como de maíz. Muy parecido. Una Entonces, vez me pasó con un chileno que le dije, ¿qué es lo que más te gusta la gastronomía venezolana? Y él me dijo, los dedos de mozzarella. Yo, ¿Qué? Ah. No me digas eso. Eso se llama pequeño. Con la pequeño. salsa de ajo, sí. Mira, Natalie, sí. para las personas que tienen un sueño como tú, que lo ven un poquito lejos o casi que inalcanzable porque no es fácil estar en otro no, país no. y decir, mira, si no pegué en mi país, que se supone que tiene mi acento, Exacto. mi forma de actuar, porque obviamente todos los países tienen como que una dinámica distinta. Exacto. ¿Cómo hago yo para lograrlo fuera de mi eh, a, despasando mis fronteras en otro país con otro acento, con otra forma de ver la actuación, con otra forma de, de dramatizar ante la televisión? ¿Qué, qué, ¿Qué le podrías dar tú de consejo a esas personitas que te están viendo que quieren lograr lo que tú hoy día tienes? Bueno, lo principal es que crean en ustedes. Eh, o sea, siempre hay que creer en uno y en el, en el talento que tiene. Eh, no dejar de tocar puertas, seguir insistiendo eh, y también abrirse mucho a, a eso, a que no estamos en nuestro país, de que la actuación se maneja de una forma distinta, eh, bueno, ni tan distinta, pero sí estar abierto a, a que hay que aprender y a mezclarse un poco con, con ellos e integrar esa parte de, de la actuación de acá con, con la de nosotros y seguir intentando yo creo que esa es la clave creer en sí mismo porque si no crees en ti mismo te puedes quebrar y puedes caer como en el hueco de que ya no lo logré ya no pude o sea yo claro. como les dije yo siempre estuve intentando siempre estuve intentando postulando a todos los castings al principio o sea al principio no, cuando yo llegué no habíamos tantos venezolanos y era como no yo necesito que seas chilena prácticamente y era como que bueno y nunca me rendí entonces nunca creo te que eso eso fue decisivo que todo, creer en mí y nunca rendirse Génesis muchas gracias no. bueno no perdón <risa> Natalie Génesis es la que está embarazada ahorita ¿no? sí <risa> Natalie como te gusta la gastronomía venezolana yo quiero dejarte invitada para que estés con nosotros en la cocina, para ver qué vamos a cocinar hoy, ¿te parece? Sí, súper. Y ahí nos acompañas. Me encantaría. Nosotros vamos a unos pequeños 